স্কুল এবং কলেজে যে সকল ছাত্র ছাত্রীরা পড়েন তারা কিন্তু একটা বিশাল বড় অ্যামাউন্টের টাকা পেয়ে যেতে পারেন কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে অলরেডি আমি যে ওয়েবসাইটে আছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মাই গভ ডট ইন এটা কেন্দ্র সরকারের একটা ওয়েবসাইট দেখুন এখানে লেখাও আছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তো এখান থেকে কিভাবে আপনারা অনেকগুলো টাকা পেয়ে যাবেন সেটা নিয়েই কথা বলবো তো ইতিমধ্যে এখানে চলছে একটা কম্পিটিশান দেখুন এখানে দেয়া আছে আইসি ডব্লু এ ইসি রাইটিং কম্পিটিশান सरसि चले এই পেজে অথবা আপনারা যেতে পারেন ট্রিপল ডব্লু ডট মাই গভ ডট ইন এই ওয়েবসাইটে আপনারা চলে যেতে পারেন এটা পুরোপুরি কেন্দ্র সরকারের একটা ওয়েবসাইট আর এই ওয়েবসাইট থেকে আগেও অনেক পুরস্কার অনেক জনকে দেয়া হয়েছে তো নতুন একটা কম্পিটিশন সেটা হচ্ছে ইসে রাইটিং কম্পিটিশন যেটাকে বাংলায় বললে হয় রচনা লিখতে হবে তো লাস্ট ডেটটা আগে বলে দিই লাস্ট ডেট হচ্ছে একত্রিশে জুলাই দু হাজার অর্থাৎ একত্রিশে জুলাই দু হাজার আগে আপনাকে সাবমিট করতে হবে আপনার রচনা আর আপনার বয়স হতে হবে পনেরো থেকে আঠেরো বছর যদি আপনারা স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং যদি আপনারা গ্র্যাজুয়েট করছেন বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করছেন তাহলে আপনার বয়স হতে হবে আঠেরো থেকে পঁচিশ বছরের ভিতরে অর্থাৎ এক কথায় পনেরো থেকে পঁচিশ বছরের ভিতরে যারা আছেন ছাত্রছাত্রী তারাই কিন্তু অংশগ্রহণ করতে পারবেন এখানে দুটো ভাগ আছে একটা হচ্ছে জুনিয়র লেভেল জুনিয়র লেভেলে যারা অংশগ্রহণ করবেন তারা হচ্ছে পনেরো থেকে আঠেরো বছরের ভিতরে যাদের বয়স হবে এবং আর একটা আছে সিনিয়র লেভেল এখানে আঠেরো থেকে পঁচিশ বছরের ভিতরে আপনাদের বয়স হতে হবে যারা জুনিয়র লেভেলে অংশগ্রহণ করবেন তাদের সাবজেক্ট হচ্ছে হোয়াই ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ ইম্পর্টেন্স ফর ইন্ডিয়ান ফরেন্স পলিসি কেন ভারতের জলবায়ুর পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ ভারতের বৈদেশিক নীতিতে নেক্সট হচ্ছে ইজ ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্ট ফর আওয়ার ডেভেলপমেন্ট মানে এর মানে হলো আমাদের উন্নতি কি ভারতের বৈদেশিক নীতির একটা উপকরণ তো এই দুটো সাবজেক্ট আছে এই দুটো সাবজেক্টের ওপরেই লিখতে হবে দুটো ভাগ আমি তো বলেই দিলাম এবার চলে আসি পুরস্কারের ব্যাপারে যেটা ইন্টারেস্টিং বা যেটার জন্যই আমরা আর কি এই রচনা লেখায় অংশগ্রহণ করব তো জুনিয়র লেভেলে যারা অংশগ্রহণ করবেন তাদের ক্ষেত্রে ফার্স্ট প্রাইজ পনেরো হাজার টাকা সেকেন্ড প্রাইজ দশ টাকা এবং থার্ড প্রাইস পাঁচ হাজার টাকা এবং সিনিয়র লেভেলের ক্ষেত্রে ফার্স্ট প্রাইস পঁচিশ হাজার টাকা সেকেন্ড প্রাইস পনেরো হাজার টাকা এবং থার্ড প্রাইস দশ হাজার টাকা এবার চলে আসি টোটাল টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশন এবং কিভাবে আপনারা অংশগ্রহণ করবেন সেই ব্যাপারে তার আগে আমি বলে রাখি দেখুন টোটাল কতগুলো যে রচনা সেটা সাবমিশন হয়েছে এখানে দেখাচ্ছে ছশো তিয়াত্তরটা অলরেডি সাবমিট করেছে এবং এর ভিতরে একজনেরটা অ্যাপ্রুভাল হয়েছে এবং বাকি ছশো বাহাত্তর জনেরটা কিন্তু রিভিউতে রয়েছে তো প্রথমে রিভিউতে থাকবে তারপরে তারা অ্যাপ্রুভাল করবে এবং অ্যাপ্রুভালের ভিতর থেকে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তারা কিন্তু বেছে নেবে মানে যাদের ইসি রাইটিং যত ভালো হবে তাদের ফার্স্ট হওয়ার সম্ভাবনা বা তাদের র্যাঙ্কিংয়ে আসার সম্ভাবনা কিন্তু তত বেশি এবার যদি আপনারা টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশনে ক্লিক করেন ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সামনে খুলে যাবে এরকম একটা পিডিএফ ফাইল আর এখানে যাবতীয় ডিটেলস আপনারা দেখতে পাবেন আপনাদের অবশ্যই মানে যে সব স্টুডেন্টরা স্কুল অথবা কলেজে পড়ে তারাই কিন্তু অংশগ্রহণ করতে পারবে এই ইসি রাইটিং কম্পিটিশানে এবং সবাইকেই পাঠাতে হবে সফট কপি সফট কপি মানে হচ্ছে ডিজিটাল কপি মানে কোনো রকম কাগজে প্রিন্ট আউট পাঠাতে হবে না সফট কপি পাঠাতে जुलईारोटाल देखते 
সাবমিট করতে পারেন সাবমিট করতে গেলে এখানে দেখুন লগ ইন টু সাবমিট এ ক্লিক করতে হবে আর এখানে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সামনে লগ ইন এর অপশন চলে আসবে আপনাদের যদি লগ ইন আগে পাসওয়ার্ড আর কি না থাকে আপনারা যদি প্রথমবারের জন্য এই ওয়েবসাইটে এসে থাকেন তাহলে আপনি কিন্তু এখানে রেজিস্টারও করে নিতে পারেন নতুন যারা আছেন অথবা ফেসবুক তাছাড়া গুগল এছাড়া টুইটার এই সব দিয়েও কিন্তু লগ ইন করতে পারেন ধরুন আমি গুগল দিয়ে লগ ইন করে নিচ্ছি দেখুন এখানে আমার নাম চলে আসছে অমলান মন্ডল আমি গুগল দিয়ে অলরেডি লগ ইন করে নিলাম এবার দেখুন এই যে সাবমিট টাস্ক বলে যে অপশানটা আছে এখানে আপনারা ক্লিক করতে পারেন তো এখানে আপনারা কিছু লিখে দিতে পারেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন এই যে অ্যাড ইমেজ বলে একটা অপশান পেয়ে যাবেন তারপরে অ্যাড পিডিএফ বলে একটা অপশান পেয়ে যাবেন আপনারা যদি কোনো ইমেজ অ্যাড করেন তাহলে এখানে ক্লিক করবেন দিয়ে আপডেট মানে আপলোড করে দেবেন বা আপনারা যে ইসেটা লিখেছেন যে সফট কপিটা আছে সেই কপিটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা পিডিএফ ফাইল হিসাবে এখানে আপলোড করে দেবেন এখানে ক্লিক করলে আপনার ডেস্কটপের যে ভিতরের অংশগুলো সেগুলো খুলে যাবে সেখান থেকে আপনারা আপলোড করে কিন্তু সেভ করে দিতে পারেন তো এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি আর কথা বলছি না আমি চলে যাচ্ছি আগের পিডিএফ এ তো এখানে আরও কিছু বলা আছে যে দেখুন এখানে বলা আছে যে একজন পার্টিসিপেন্ট কিন্তু একটাই এন্ট্রি করতে পারবে যে কোনো মানে বারবার তিনি কিন্তু পাঠাতে পারবেন না বা বারবার ইসে রাইট করে মানে একসঙ্গে দুই তিনটে কিন্তু জমা দিতে পারবেন না তাকে একটাই কিন্তু সেন্ড করতে হবে তাছাড়া আরও কিছু ডিটেলস আছে এখানে বলা আছে যে একটা সেপারেট কভার পেজ তৈরি করতে পিডিএফ ফাইলের ভিতরে যে কভার পেজে লেখা থাকবে নাম লেখা থাকবে বাবার বা মায়ের নাম লেখা থাকবে এছাড়া ক্লাসের নাম লেখা থাকবে যে ক্লাসে আপনি পড়ছেন এবং যে স্কুলে আপনি পড়ছেন বা যে কলেজে আপনি পড়ছেন সেই স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির নাম লেখা থাকবে রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেস লেখা থাকবে মোবাইল নাম্বার বা ল্যান্ডলাইন নাম্বার এছাড়া ইমেল অ্যাড্রেস সমস্ত কিছুটাই কিন্তু লেখা থাকবে ওই কভার পেজের ভিতরে এবার চলে আসি যে কি কি ফন্টে আপনারা লিখতে পারবেন তো আপনাদের অবশ্যই পিডিএফ ফাইল তৈরি করতে হবে আর এখানে দেখুন তিনটে ফন্ট বলা আছে এই তিনটে ফন্ট ইউজ করে আপনারা লিখতে পারেন এবং দেখুন ফন্ট সাইজ দেয়া আছে এখানে এবং লাইন স্পেসিং মানে প্রত্যেকটা লাইনের মাঝখানে যে ফাঁকাটা হবে সেটাও এখানে বলা আছে এবং পেপার মার্জিনও বলা আছে এখানে কিন্তু বলাই আছে দেড় হাজার ওয়ার্ড হবে হচ্ছে জুনিয়র লেভেল পার্টিসিপেন্টদের বেলায় এবং আড়াই হাজার হবে সিনিয়র লেভেল ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে বা পার্টিসিপেন্টদের ক্ষেত্রে তো এই জিনিসগুলো একটু দেখে নেবেন এবং যে কি কি ক্রাইটেরিয়ার ওপরে আপনাকে লিখতে হবে সেটাও এখানে দেয়া আছে দেখুন যে কত পার্সেন্ট কোথা থেকে আর কি কোন বিষয়টার উপরে আলোচনা করতে হবে সেটাও কিন্তু এখানে মোটামুটি দিয়ে দেয়া হয়েছে তো আপনারা যারা যারা পার্টিসিপেট করতে চান তারা কিন্তু এই ওয়েবসাইটে গিয়ে পার্টিসিপেট করতে পারেন বা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম এই ইমেলে আপনারা পিডিএফ ফাইল তৈরি করতে পারেন আপনাদের রচনাটা সেটা কিন্তু পাঠিয়ে দিতে পারেন আমার মনে হয় আপনারা পুরস্কার জিতুন বা না জিতুন অংশগ্রহণ করাটা বেটার আপনাদের যাদের যাদের ইচ্ছা তারা তারা অংশগ্রহণ করে ফেলুন এখানে মোটামুটি অনেকেই পার্টিসিপেট হয়ে যায় তবে এরা কিন্তু হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনাকে টাকাটা দিয়ে দেবে যদি আপনি যেতেন কারণ এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আজকের এই খবরটা বা আজকের এই ব্যাপারটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর আপনি না অংশগ্রহণ করলেও যাতে অন্যেরা অংশগ্রহণ করতে পারে সেই জন্য ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন আর আমার সঙ্গে থাকবেন এতক্ষণ সঙ্গে ছিলাম আমি অমলান আপনারা দেখছেন এই এক্সাম চ্যালেঞ্জার ইউটিউব চ্যানেল আপনারা ভালো থাকবেন সুখী থাকবেন শান্তিতে থাকবেন আজকের মতন এখানে শেষ করছি যাওয়ার আগে নিজের খেয়াল রাখবেন এবং পরিবারেরও খেয়াল রাখবেন